Aber ich weiß, ich habe schon wieder vergessen, unten zu den Personen zu gehen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich in genau eben jene Richtung. Äh, linker Button. Rechter Button. Erster Stock. Hier gibt es den ersten Stock. Ach, da. Und da. War ich hier schon mal? Ach, hier ist die Quelle. Ach so. Ah, ja, ich, ich verstehe. Ist schon okay. Äh, wir müssen zur Kaserne. Ich dachte, ich kann es noch runterschalten. Und dem anderen Hayopai noch eben Bescheid sagen. Ich habe Leider kann ich nie so schnell nach links und rechts gucken. Das wird alles zu schnell. Das, das Problem ist, immer wenn du eine Quest abgibst, auf der einen Seite stehen die XP, auf der anderen Seite steht dann mal der Ruf, dann mal das Serum, was du kriegst und, und, und. Und wenn du dann nach links rüber guckst, um zu sehen, wie viel XP du gekriegt hast, und dann nach rechts rüber guckst, ist das, was rechts steht, schon wieder verschwunden. Finde ich ein bisschen... Äh, kann man besser machen. Aber ist ja auch kein Triple-E-Titel. Aber es macht Spaß tatsächlich. Sonst würde ich es ja nicht spielen. Und ich finde es bis jetzt ganz lustig. Hi. Lieutenant. Ich hab hier was für dich. I went to a friend for a solution to our antidote problem and he found one. That's the kind of good news you don't get every day. You could stop a hundred terrorist attacks and still not save as many lives as you have with that antidote, Lieutenant. Ach nice, haben wir wieder einen Rufpunkt gekriegt. Das ist ja toll. So, jetzt haben wir fast schon wieder <coughs> Entschuldigung. Jetzt sind wir fast schon wieder oben auf. Jetzt müssen wir wieder in die Slums reisen. Aber vorher möchte ich gerne Dinge ablegen. Hier. Und zwar die ollen Bettlerlumpen. Ich habe hier nichts, was ich ablegen kann. Nö. Achso. Ich sollte ins Inventar gehen. So, so. Hier die Hochumpistole. Die muss ich... Oh, die ist sogar schon... Ges die ist sogar schon... Hat sogar schon, ne? Hier, Crit Treffer. Ja, brauche ich Gewandtheit für... Oh, Charisma brauche ich. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles her skillen soll, Alter. Stachelstab, Nietenkeule. Ein Hackbeil hätten wir auch noch. Was wir noch nicht Wir müssen, glaube ich, mal auf Gewandtheit gehen als nächstes. Um bessere Waffen tragen zu können, ne? Schlossknacken haben wir ja jetzt. Ähm, so, wir... Die Gangster-Kapuze, die würde ich gerne behalten. Die wiegt nicht so viel. Den Bergarbeiterhelm, den legen wir erstmal ab. Und die Bettlerlumpen, die behalte ich eine. Die wiegt... Ja, das geht. Die wiegt nur vier. Die Technomancer-Hose. Die behalte ich, glaube ich, auch mal. Das wächst der... Falls wir das mal demnächst dann... Kraft muss ich ja auch nochmal machen. Das kriegen wir, glaube ich, im nächsten Level dann. Äh, und sonst haben wir, glaube ich, nichts weiter, was wir ablegen können. Ich weiß gar nicht, wie der... Qua das wiegt hier auch alles, was war. Sprengfalle. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Die kann ich im Kampf auslegen. Ja, Sehe ich irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Mitten im Kampf auch noch eine Falle auslegen. Ja, ist bestimmt sinnvoll. So. Dann gehen wir nochmal eine Runde pennen. Bis zum Morgen. Wäre übrigens schön, wenn er sich hinlegen würde. So. Jetzt müssen wir wieder runter. Und war das hier? Ja, ne? Eben schnell. Und dann können wir ja eben noch die anderen Quests von da hinten holen. Ich glaube, da müssen wir jetzt eh in die Ecke. Und wir sind auffällig viel in den Slums unterwegs, muss ich sagen. Leistung von Sprechen, richtig eingesetzt, können Sie die deine Aufgaben hier nochmal leichtern? Ähm. Ja. Fallen. Fallen. Da könnte ich rein theoretisch auf einen Quickschlot liegen. Äh. Nee. So. Ich lieg. Nach wollte ich gar nicht. Auf X. Und auf A war die Olle Faust, ne? Da. 
So. Machen wir mal, vielleicht bringt das ja mal irgendwas. Wenn ich da mal dran denke. Ich glaube zwar nicht dran, aber okay. Äh, ist das denn jetzt wirklich da hinten, wo ich denke, dass das ist? Nö. Finde den stärksten Mutanten, finde den stärksten Mutanten, finde den stärksten Mutanten. Ich möchte gerne hier hin. Ach, hier ist das. Ach, hier ist das Curiosity. Ähm, wie komme ich denn da am besten hin? Wo bin ich denn da? Ich bin da. Da müsste ich jetzt da lang und dann hier lang. Jetzt werden wir gleich wieder angegriffen. Please. Noch weiter, du Lump. Ach, doch nicht. Hervorragend. Haben wir da eigentlich irgendwo Rufpunkte? Ich meine, sehe ich das irgendwo? Hoch. Die sind hier gar nicht drauf abgebildet, irgendwie. <lacht> Aber die mögen uns jetzt erstmal. Äh, warte, jetzt muss ich mal gucken. Ich bin jetzt da. Ich müsste jetzt rein theoretisch. Äh, <lacht> geradeaus über den Markt. Entschuldigung, hab mich wieder mal verhuspet. Ver verhuspet. Ver verhustet. Lost 10 Doses of Serum the other day. Bad bed in the arena at the Curiosities. Ja, ja, ja. Da bist du schuld, wenn du wetten gehst. Okay, da können wir uns anscheinend prügeln. Hier werden die wieder. Ich verhau die mal nochmal. Nein. Ah, siehst du. Einmal schnell Stufe 10. Ich meine, wenn die hier schon rumstehen. Passierschein. Ich glaube, mit Passierschein können wir uns bald totschmeißen, oder? Kann man die irgendwo verkaufen? Bringt das irgendwas? Leichte Worry-Lacke. Äh, Wor Worry-Lacke. Ach, das sind die Worries. Okay. Na, dann zeig mal hier. Was hast du denn? Was hat der denn da Schönes? Diese neuen. Die bringt Fallen und Schlösser. Widerstand. Gegen Gift. Aber die hat 3% Punkte oder 2% Punkte weniger in der Verteidigung. Ja, finde ich nicht so gut. <lacht> Questgegenstände, Passierscheine. Haben wir mittlerweile 6 an der Zahl. Du hast diese Marke, die als Passierschein dient, in den Taschen eines Warriors gefunden. Ja, sehr schön. So, wir können wieder ein paar Talentpunkte vergeben. Dann würde ich jetzt mal fast... Was haben wir denn hier? Erhöht den Widerstand gegen Unterbrechung. Nehmen wir den Schaden aller Stabangriffe, erhöht die Angriffsbereich. 50% einen Angriff zu widerstehen. <lacht> Kann ich nicht irgendwo meine Stärke noch steigern? Äh, was haben wir denn hier? Passive Fähigkeit, erhöht die Chance aller Angriffe mit einer elektrifizierten Waffe einen Gegner bewegungsunfähig zu machen um 10%. Kritische Treffer, Flüssigkeitsregeneration. Elektroschaden von Handschuhen. Mit den Schaden der Elektrofaust. Dann würde ich tatsächlich den hier mal nehmen, oder? Ein bisschen Technomancer hier, zack. Und. Was habe ich gesagt? Stärke, ne? Ne, Kraft war das. Kraft, Stufe 2. Jo. Dann können wir jetzt nämlich das Hüschen ausrüsten. Äh, das Hüschen. Da, die Technomancer-Hose. Weil die bringt ein bisschen Regeneration mit rein und ist auch ein bisschen leichter. Zack. Und dann könnten wir eigentlich... Wie sehen dann eure Klamotten eigentlich aus, Freunde? Hier. <lacht> Entschuldigung. Beine, Soldatenuniform. Achso, okay. Sieht zumindest noch ein bisschen anders wieder aus. Äh, jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich dann lang? Ich will da hinten hin, das heißt, ich muss jetzt da einmal rum. Da runter, genau. Was ist denn hier? Aha. Ach, 
hier ist der Mutantenfähig, glaube ich, ne? Na ja, gut, wir gehen erstmal ins Curiosity. Da wollte ich ja jetzt nur schon seit ein paar hundert Folgen hin, glaube ich. Achso, falls es aufgefallen sein sollte, die Folgen sind tatsächlich länger als äh, 15 Minuten. Auf rollenspieltechnischen Gründen dachte ich mir so, 20 Minuten denke ich mal ist in Ordnung. 20, 25 Minuten um den Dreh. Ich denke mal, das geht. Vom Zeitaufwand her. The Curiosity's Arena gets more violent by the day. It's because of all these weirdos. I heard they're running out rooms to terrorists in the Bori. How can you keep up a nice establishment with that kind of business model? Okay, come on. Terrorists? Really? If people are saying terrorists are in there, why haven't they been arrested yet? Hmm? It's a huge risk. You know how it is. They're just opponents to some people. I'm sure they convinced the owner that they're just protesters. Boah, war schon. So, jetzt hat er auch gerade selber gespeichert, dann muss ich das nicht machen. Hey, ich bin der Coolste hier. Oha, er sieht aber groß aus. <lacht> hat aber anscheinend nichts zu melden. Er hat einen schönen Helm, er liegt besoffen darum. Ich quatsch, äh, das Wichtigste ist erstmal mit dem Barkeeper quatschen. Ethan Horst. Oder Horst. Wer weiß. Hey there. Hey there back. What can I do you for? I'm looking for a little info on the Black Dahlia gang. Yeah, looking for trouble too. Cause that's all they're good for. Bunch of broads banging around wreaking havoc. Name themselves after some supposed murder back on Earth. I'm sure that says something. Who the hell knows though? What else is there to say? The gang's been around for years now. They weren't all that mean in the beginning, just a couple of young girls sticking together in order to survive. But as time went on, those pretty girls grew up to become women, or rather, tigers. And they decided to challenge Anton Rogue. And fuck me if they ain't created a war in the process. Just what we needed here, too. More damn blood run in the streets. Vori kill one broad, broads castrate three Vori, then lay it on their chest like a damn necktie. <laughs> Nutty. That's what it is. You know much about the Vori? Enough to say that even a guy like you should stay the hell out of their business. Ain't much crime goes down in abundance that don't go through them first. Some even say they're set up in the other corps too. Politicians may make the rules, but the Vori, they make the laws that run these streets. Mean bunch of dogs, spill blood like bad beer. You scratch them, they'll kill you, and maybe your family too, just to make a point. What do you know about Anton Rogue? Hmm. Rumor is, you say his name three times and he'll appear. Sure, that ain't true, but I sure ain't gonna try it. One bad dude. Story goes he enlisted in the army young, real young, had a hunger to kill, and when he'd finally filled his belly, he faked an injury on the front and got sent back to the main offices. Part of his plan, or so they say. Was there he got smart, learned to walk the walk, talk the talk, learned all the sensitive info he could get his hands on, then left the army and returned to his roots. Took him less than five years from there to snake and charm and stab his way to the top. It's been years now. Since then, he's been ruling over everyone with unmatched cruelty, even though he may seem charming. Honestly, I'd rather not have to deal with him in person. What do you know about the ASC? Enough to pledge my heart and mind and soul to him right now, because I ain't got no idea that you ain't ASC yourself. Don't worry, I'm not. But my life's worth more than your words. Sorry, fella. What can you say about Colonel Victor? Head honcho, top dog, whatever the hell you want to call him at the ASC. Damn name ain't nobody don't know. But doubt more than a handful here in the slums know more than that about him. That in his face, and that's where I'll stop talking. Been told there's some ASC agents that hang out in here. What about it? Why not? Fine establishment like this? Quite frankly, I don't care who the hell you are, so long as you pay for the drinks and leave the place richer than you found it. What can you tell me about the rebel movement? Well, considering I ain't got a clue who the hell you are, first things first, I ain't one of them. Clear? Good. After that, they're just a group hungry for change. Want more and better than they got now. Can't blame them. More freedom, less sunshine, more hugging, fuck if I know. All I know is they're willing to destroy anything to get it. Who knows? Maybe one day their voices will be heard and they'll make some change. Till then, they're being killed off like cockroaches.
What's the word on Bulgakov? Seen him before? Oh yeah, sure. We're good pals. Hang out all day. You fucking kidding me? Guy ain't exactly walking around with a name badge. Could be you for all I know. All I know is he's damn well respected by damn near everyone, even those who ain't rebels. Kind of leader of men type fella. Big ideas. They say them ideas ain't all his own, though. The guy got inspired by ideas from all around. Other corps, other cities, even Earth. Who knows? But he's out to change the world. Bigger, better, brighter. I hear the rebels meet up in here. Is that true? Look, I don't ask your business. I just want your business. Serum to pay buys you a place to stay for a few hours. Ain't in a position to turn folks back here. Sure. Not here to judge. Just here to hear what you can tell me. Yeah, all right. They ain't nothing more than regular folks who got angry enough to do something about it. Maybe lost a loved one to the war, re-education camps. Maybe angry at the damn folks up top who don't give two good dams about us at the bottom. And sure, I'm sure there's a few in there with big dreams of making things better. But the bulk ain't nothing more than folks looking for a place to aim their rage. Maybe even find some hope. And that might not seem like a reason to you, when hope and rage are the last things one's got. Also vor der ESC hat anscheinend jeder ein bisschen Angst.